அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய டாஸ்காக இருக்க போகிறது அடுத்து ரிலீஸ் தான் ஏன்னா நம்ம வெளியில் இருக்க அரசியல் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி சினிமாவில் பல அரசியல் இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பல பிரச்சனைகள் இங்கே வந்து இன்றைக்கி என்ன ந படத்தில் நடக்குதுன்னே தெரியல ஒரு படம் எடுத்தால் எல்லா படத்துலேயும் பிரச்சனை எந்த படம் ஆரம்பித்து எந்த படம் தேட்டருக்கு போனாலும் பிரச்சனை அது சர்க்கார் ஆரம்பித்து நாளைக்கு தோனி கபடி குழு வரைக்கும் பிரச்சனை தான் இருக்க போகுது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க எடுக்கிற சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு யாருமே இங்கே நினைக்கிறதே இல்லை இதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை இப்போ தீபாவளி பட பிரச்சனை கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பேப்பரில் பார்த்தா போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்ததுனால மற்ற படங்கள் பாதிக்கப்பட்டது இன்றைக்கி இசி மெம்பர் ரெண்டு பேர் ரிசைன் பண்ணிட்டாங்க எல்லோரும் கூட சொன்னாங்க அவங்க படத்துக்கு பிரச்சனை தான் ரிசைன் பண்ணாங்க சரி அவங்க படத்துக்கு பிரச்சனை தான் இன்றைக்கி ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு குரலை கொடுக்குறாங்களே நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த சினிமாவை நம்பி இங்கே ஒரு புழப்பு நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா மிக மிக ஆபத்தான ஒரு சூழலில் சினிமா இருக்குது இதை நம்ம ரொம்ப ஆழமாக நீங்கள் கவனிக்கல அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மொத்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள்கிட்டையும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கிட்டையும் இந்த சினிமா போயிடும் இங்கே தமிழ் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்கிறவங்க யாருக்கிட்டையுமே இந்த வருமானம் போகாது ஏன்னா இன்றைக்கி அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இப்போ போன வாரம் கூட தேட்டர் அசோசியேஷனில் வந்து திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் என்ன பேசியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம்ண்ண நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு இதை நகர்த்தலை அப்படின்னா மொத்த தேட்டரையும் நீங்கள் இழுத்து மூட வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துடும் ஏன்னா எல்லோரும் ஆப்பில் படம் பார்த்துப்பாங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஐநூறுபா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காமிச்சிங்கன்னா உலக சினிமா முத கொண்டு மொத்தத்தையும் நாங்கள் உட்காந்து வீட்லேயே படம் பார்த்துக்கக்கூடிய சூழல் வந்துச்சுக்கு தேட்டருக்கு யாரும் வந்து படம் பார்க்கக்கூடிய சூழல் இல்லாமல் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி டிவிக்குலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு டிவி நிகழ்ச்சியவே நம்ம அதில் உட்காந்து பார்த்துக்கிறோம் இப்போ பார்க்கலான்னு அதனால் காலத்தோடு சேர்ந்து இந்த சினிமாவை நாம் காப்பாற்றலை அப்படின்னா இந்த சினிமா உங்களை காப்பாற்றாதே இதை நம்பி இருக்கிற தொழில்கள்லாம் முடங்கி போகிறதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சினிமா இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு சினிமா இன்றைக்கி ஒரு மோனோபாலியான சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா என்னுடைய இயக்குனர் தாமிரா வந்து அவ்வளோ போராடி அந்த ஒரு சினிமா எடுத்தார் அவனால் எடுத்து ஒரு படத்தை தேட்டருக்கு கொண்டு போய் கடன் வாங்காமல் ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணி இன்றைக்கி பல கோடி ரூபாய்க்கு கடனாளியாக உட்காந்துருக்காரு இந்த மாதிரியான சூழல்லாம் எங்கே நடக்கும் அப்போது இன்றைக்கி ஒரு இப்போ தேட்டரில் வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பல பிரச்சனையை தாண்டி கொண்டு போகிறாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து படத்தை விற்கிறாரு அப்போ அந்த விநியோகஸ்தருக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா என்ஓசி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறத நீங்கள் சங்கங்கள் இருக்கிறவங்க நீங்கள் முன்னாடியே கிளியரன்ஸ் பண்ணி ஒரு டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவருக்கு படம் கொடுக்கலாமா இல்லையான்னு முன்னாடி தெரியுமா எங்களுக்கு இந்த விநியோகஸ்தருக்கு படம் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறத நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் பண்ணி நீங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் ஏன் போய் சாவரா அதனால் போய் படம் எடுத்து அத்தனை பேர் வந்து இன்றைக்கி போய் நடுவரில் நின்றுட்டு இருக்காங்க அந்தாலும் என்ன பண்ண அந்தால் ஒரு படத்தை நம்பி எடுத்துக்கிட்டு ஒன்றுமே இல்லைங்க அவ்வளோ ஒரு பிளாக்மெயில் பண்ண மாதிரியான சூழல் நடக்குது அந்த காசு அவர் அவர் வாங்கின கடனை கட்டினா தான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா கேட்டால் ஒரே ஒரு பேப்பரில் ஆடு கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது எப்படி திருத்திக்கிறது இது தவிர அப்போ இதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து மறுபடியும் ஒரு கண்ணீர் மாதிரி அவங்க ப்ரெஸ்ஸை சந்திச்சு ஒன்று சொன்னார் ஒரு மறு ரிலீஸ் டேட்டு கொடுங்கப்பான்னு சொன்னாங்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலேருந்து ஒரு தகவலையும் காணாம் மறு ரிலீஸ் கொடுங்க அந்த படத்துக்கு ஒரே ஒரு தேதி கொடுங்க நான் என் படத்தை காப்பாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சினார் அதுக்கு நம்ம என்கிட்ட எந்த பதிலும் கிடையாது அப்போ சினிமாவில் இருக்கிறவங்களும் சினிமாவை காப்பாற்றுறதுக்கான முயற்சியை நம்ம ஒற்றுமையாக மேற்கொள்ளலை அப்படின்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் ப பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க மல்லா காப்பாடுத்து எச்சி தூப்புனா மேலே தான்டா வந்து விழுங்க நம்ம மேலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி அப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் இருக்கிறது மேலே துப்பிக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம மேலே தான் விழுங்குன்னு யாருமே யோசிக்கிறதே கிடையாது நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் உங்கள் சுயநலத்துக்காக செய்யக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே திருப்பும் சுற்றி உங்களை தான் வந்து சேரும் தன்மனை தன்னை சுடுன்னு சொல்லுவான் முன்னாடி தமிழ் ராக்கர்ஸில் வேறு வேறு படம் வந்துட்டு இருந்துச்சு பரவாயில்ல சின்ன படம் வந்துச்சு நம்ம படம் தப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தா இன்றைக்கி எந்த படம் வந்தாலும் முதல்ல போடுறான் பெரிய படத்தை இன்றைக்கி வலிக்குது எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வலிக்குது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே போடுறாங்க அப்போ ஏன் அன்றைக்கி பண்ணலை அப்போது அவங்க அவங்க படத்துக்கு மட்டும் குரல் கொடுக்குறத நிப்பாட்டிட்டு மொத்த சினிமாவுக்கு தயவு செஞ்சு நீங்கள் குரல் கொடுத்து ஒற்றுமையாக இல்லைன்னா விநியோக சங்கத்திலேருந்து தயாரிப்பாளர் நடிகர் சங்கத்திலேருந்து அனைவருமே ஒற்றுமையாக இல்லைன்னா இ
ஆப் போட்டுட்டு நீங்கள் வெப் சீரீஸ் பார்க்கும்போதே பத்து செகண்ட் படம் பார்த்துட்டு எவனா ஸ்கிப் பண்ணானா அடுத்த எபிசோடில் அவனை டார்கெட் பண்ணுறான் உன் உன்னோட எபிசோடில் பத்து பேர் பத்து செகண்டில் இத்தனை பேர் வந்து வெளியில் போயிட்டான் நீ எடுக்கிறத ஒழுங்காக எடுங்கிற அளவுக்கு மானிட்டர் பண்ணி வியூவர்ஷிப்பை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ சினிமாவில் தேட்டரில் போட்டு நாலு ஷோ கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நாலு ஷோ வந்து இந்த மாதிரி சின்ன படங்களை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க பகல் ஷோ போட்டு அந்த சினிமாக்காரனை கொலை பண்ணுறீங்க சின்ன படங்கள்லாம் காலையில் பதினோரு மணி ஷோ எல்லோரும் வந்து ரஜினி படம் விஜய் படம் அஜித் படம் பார்க்குறது காலையில் வருவாங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு கூட வருவாங்க லீவ் போட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி வெண்ணிலா கபடி கொடுப்பாங்க காலையில் பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த சினிமா வாழும் அப்போது தற்கொலைக்காக ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க ஏன் இந்த சாயங்காலம் நைட் ஷோவும் ஈவினிங் ஷோவும் வந்து பெரிய படங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பீங்களா ஏன் அதை ரிவர்ஸாக பண்ணிங்களேன் பெரிய படங்களுக்கு பகலில் கொடுங்க சின்ன படங்களுக்கு சாயங்காலம் கொடுங்களேன் பெரிய ஹீரோ படம் எப்படி இருந்தாலும் வந்து பார்ப்பான்ல அவனுக்கு கொடுங்க அப்போ இவனமே ஆளை கொண்டு ஏன் சாயம் விட்டுட்டு ஏன் வேடிக்கை பார்க்குறீங்க ஒரு ப்ரொடியூசிங் கவுன்சில் லிஸ்ட்டு போடுறாங்க ஒன்று பண்ணுறாங்க அதை 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 மீறி மீறி நம்ம ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது ஒற்றுமையாக இல்லாமல் ஒன்றா ஒன்று ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ப்ரொடியூசிங் கவுன்சில் முதல்ல இருந்தது அது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசிங் கவுன்சில் ஆரம்பித்து ஒன்று பண்ணுறோம் தயவு செஞ்சு திருப்பு திருப்பும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ ஒரு மாதம் ஸ்ட்ரைக் நடந்தது ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங் சொன்னாங்க ஆன்லைன் டிக்கெட்டிங்கு ஜூன் மாதம் சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் ஜூன் நினைக்கிறேன் நம்மளாம் அடுத்த வருஷம் ஜூன் நம்ம நினச்சி வேண்டியது தான் அது என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல அப்போது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனால் என்ன கலெக்ஷன் வருது எப்படி வந்து அது சரியாக வரைமுறைப்படுத்துறது இல்லை இப்போ நான் ஒரு டிக்கெட் எடுக்கிறேங்க ஒரு தேட்டருக்கு இப்போ நானும் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அஞ்சு டிக்கெட்டு வந்து ஒரு கார்டில் ஸ்வைப் பண்ணால் ஒரு ஒரு டிக்கெட்டுக்கு நம்ம முப்பது ரூபா பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது அதை வந்து நீங்கள் ஒரே பேமெண்ட்டாக நீங்கள் வைக்கலாம் ஒரே காரணம் நான் ஒரே டைம் ஸ்வைப் பண்ணுறேன் அஞ்சு டிக்கெட்டாக ஏன் நான் வந்து அஞ்சு டிக்கெட்டுக்கு அஞ்சு முப்பது ரூபா ஏன் பே பண்ணோம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு மாலில் ஐநூறு பேர் படம் பார்க்குறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஐநூறு பேர் வந்து முப்பது ரூபா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா உங்கள் படம் இல்லாமல் அனாமத்த ப்ராஃபிட்டு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா பெர் டே ப்ராஃபிட்டு முப்பது நாளைக்கு என்னாச்சு ஒன்றரை லட்சம் ஆச்சுங்களா ஒரு மாதத்துக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா பத்து நாளைக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஆச்சுங்க முப்பது நாளைக்கு என்னாச்சு நாலரை லட்ச ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு எந்த விதமான படத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூசருக்கு அந்த காசு கிடையாது அப்போ வருஷத்துக்கு என்னாச்சு பாருங்க பன்னிரெண்டு மாதத்துக்கு நாலரை இன்ட்டு பன்னெண்டு அந்த வருமானம் எங்கே போகுது யாருக்கு போகுது அப்போ மொத்த தேட்டருக்காரங்களுக்கு தானே அந்த காசு போகுது அதுலேருந்து ஏதாவது ப்ராஃபிட் வந்து சினிமா வச்சு தானே அந்த ப்ராஃபிட் வருது அது சினிமா ப்ரொடியூசருக்கு ஏதாவது ஷேர் கொடுக்குறாங்களா கிடையாது அப்போ குறைந்தபட்சம் தேட்டருக்கு வர்றவங்களை சௌகரியப்படுத்துறதுக்காக ஒரு கார்டுக்கு ஒரு இடம் செய் பண்ணால் முப்பது ரூபா எடுத்துக்கோங்களேன் அதுக்கும் குறைவாக தான் செலவாகுது ஆனால் அஞ்சு பேர் பத்து டிக்கெட் பண்ணால் முந்நூறுரூபா தேவை இல்லாமல் நான் இன்னொரு இடத்துக்கு பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்போது தேட்டருக்கு வர்றவனை நீங்கள் தான் குறைக்கிறீங்க அவன்லாம் ஆப்பில் இன்றைக்கி படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான் நாளைக்கு தேட்டருக்கு வந்து இழுத்து மூடிட்டு கிளம்பி போக வேண்டியதாக எல்லோரும் உட்காந்து பணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த லைனில் ஸோ இது மாதிரியான மாற்று சிந்தனைகளை நம்ம முன்னெடுத்து வைக்கணும் அது மாதிரி திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் அண்ணா இதெல்லாம் மாற்றணும்னு சொல்லி பேசியிருக்காரு டெக்னாலஜியோடு நம்ம உடந்து ஓடலை உள்ளே இருக்கிற வந்து தின்பண்டங்களுடைய விலையை குறைக்கலை அப்படின்னா மால்கள் சர்வேல் ஆகிட்டுருக்கும் சின்ன சின்ன சிங்கிள் தேட்டர் எல்லாம் மூடிட்டு போகக்கூடிய சூழல் தான் வரும் இங்கே ஸோ அதனால் சினிமாவை காப்பாற்ற வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் சின்ன படங்களை நம்ம வந்து வாழ வைக்கணும் அப்படின்னா பகல் காட்சியை பெரிய படங்களை கொடுங்க இரவு காட்சி மாலை காட்சி சின்ன படங்களை கொடுங்க அதே போன்று ஃபெஸ்டிவல் டேட்டில் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது போது சின்ன படங்களை கொடுங்க பெரிய ஹீரோ படம் என்றைக்கு வேணால் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களே என்றைக்கு வேணால் படம் பார்க்க தயாராக இருக்காங்களே அப்போ அவங்க படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வரைமுறைகள் நீங்கள் ச கொண்டாந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்கள் இது பண்ணாதான் நம்ம சினிமாவை வந்து எல்லோரும் ஒரு குடும்பமாக இங்கே இருந்து ஒற்றுமையோடு நம்ம செயல் பண்ணணும் இப்போ யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்காகவோ விநியோகஸ்தர் மேலே குறை அவர் மேலே குறை இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மேலே பழி போட்டு போகிறதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நாம் ஒற்றுமையாக இல்லாத வரைக்கும் நம்மளால் அந்த சினிமாவை காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா அனைவருமே சினிமா குடும்பத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம செய்யணுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா சினிமாவ